আসসালামু আলাইকুম ইঞ্জিনিয়ার্স পাঠশালার আজকের ভিডিওতে তোমাদের স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় ফ্রিকশন এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভিডিও এই ভিডিওতে আমরা ফ্রিকশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টাইপ সেটা হচ্ছে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ ফোর্স এরকম টাইপের কিছু ম্যাথ আসে আসতে দেখা যায় সেই ম্যাথগুলো তোমাদেরকে করিয়ে দেব তো তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবে এখানে কিন্তু একটা এক্সেপশনাল ম্যাথ থাকবে যে ম্যাথটা খুবই ইউনিক একটা ম্যাথ তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা স্কিপ করবে না আর কোথাও কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে আর ভিডিওগুলো বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে যাতে করে সকলেই ভিডিওগুলো দেখতে পায় তো যাই হোক প্রথম যে অঙ্কটা তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ প্রশ্নটা ভালো করে পড়ে নিবে প্রশ্নে প্রথমেই বলেছে পি এর সর্বনিম্ন মান বের করো তো চিত্রটা খেয়াল করো পি এর সর্বনিম্ন মান বের করতে বলেছে কন্ডিশন দুইটা অর্থাৎ এখানে দুইটা ম্যাথ যখন ব্লকটি উপরের দিকে উঠতে পারবে উঠতে শুরু করবে এবং ব্লকটি নিচের দিকে নামতে শুরু করবে অর্থাৎ পি বল প্রয়োগ করলে কখনো ব্লকটি উপরের দিকে উঠবে কখনো নিচের দিকে নামবে উপর দিকে তো ওঠাটা বোঝাটা সহজ যে পি বল প্রয়োগ করলে বস্তুটা একটা না একটা সময় পর উপরের দিকে উঠবে নিচের দিকে নামবে কেন কারণ এই যে বস্তুর ওজন বা নিচের দিকে যে পঞ্চাশ নিউটন ফোর্সটা আছে সেই ফোর্সটা কিন্তু একটা নিচের দিকে নামার জন্য চেষ্টা করবে বস্তুটাকে নিচের দিকে টেনে নিয়ে আসবে তো এই যে নিচের দিকে টেনে নিয়ে আসবে পি বলটা যদি খুব সামান্য পরিমাণে তুমি দাও মানে একদম কম তখন দেখবে যেটা নিচের দিকে নামার উপক্রম তৈরি হবে সেই জিনিসটা কিন্তু প্রশ্নে বলেছে অর্থাৎ অনেকে আসলে প্রশ্নগুলো চিন্তা করতে পারে না মেকানিক্স বা টোটালি মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টটা যত বেশি তুমি চিন্তা করতে পারবে তুমি তত বেশি এগিয়ে থাকবে তো যাই হোক আমি আর কথা না বাড়াই অঙ্ক করি তো প্রথম যে কন্ডিশনটা দিয়েছে সেটার জন্য যদি আমি অঙ্ক করি তাহলে আমি আগে প্রি বডি ডায়াগ্রাম ফ্রিকশন নিয়মটা কি খুবই সহজ প্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকবো তারপরে সামেশন অফ এফ ওয়াই করব তারপরে এফ এক্স করবো দেখবো কোনো না কোনো ভাবে মিলে গেছে তো এই যে আমরা ফ্রিকশনের ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম করছি ব্লকটির নিচে পাঁচশো নিউটন এদিকে হচ্ছে আমাদের পি বল পি বলটা আনুভিকের সাথে সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি এখন কিন্তু একটা জিনিস আছে অনেকে কোনগুলো ভুল করে এটা আনুভিকের সাথে সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি আমি যদি এখানে একটা মানে এই তল বরাবর যদি একটা দাগ দিই এই তল বরাবর যদি একটা দাগ দিই এভাবে মানে এখন তল বরাবর যদি দাগ দিয়ে দেখো তলটা আনুভিকের সাথে কত ডিগ্রি থার্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমি এখানে যে দাগ দিয়েছি এটাও তো আনুভিকের সাথে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে এখন এগুলো কেন করছি আমরা তো অ্যাঙ্গেল করে কোন ধরব সেই জন্য আমাদের এগুলো দরকার আছে মানে আমি বলতে চাচ্ছি এখানে যে ফুট থার্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমি যদি সোজা দাগ দিই তাহলে এই আনুভিকের সাথে এটা থার্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমাদের মূলত দরকার এই কোনটা তাহলে এটা যদি থার্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় এটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তার মানে আমি সম্পূর্ণ মুছে দিচ্ছি দেখো এভাবে করে আমি সব মুছে দিলাম সব মুছে দিয়ে এই যে তলের যে অ্যাক্সিস সেটার সাথে এই পি বলটা থার্টি ডিগ্রি অনুপূর্ণ করেছে এটাই হচ্ছে আমাদের বোঝার জায়গা এটা যদি তুমি বের করতে পারো বাকি অঙ্ক তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে তো আমরা গতানুগতিক ভাবে রিয়েকশন ফোর্সটা এভাবে দিলাম এদিকে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি দিলাম এগুলো আগের ভিডিওতে আমি ডিসকাস করেছি কেন রিয়েকশন ফোর্সের সাথে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন হলো কারণ এটা উলম্বের সাথে এই যে খেলানো তলের কোনটা হয় এইটুকু নর্মাল অঙ্ক এখানে কোনো ঝামেলা নেই এরপরে আমাদেরকে ক কন্ডিশন ব্লকটি উপরের দিকে উঠতে শুরু করবে তার মানে ফ্রিকশন ফোর্স হবে নিচের দিকে এই যে এভাবে তো আমাদের মোটামুটি হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা পি বলের মান বের করবো তো সামেশন অফ এফ ওয়াই আগে করবো এফ ওয়াই ডিরেকশন হবে রিয়েকশন ফোর্স এর দিকে রিয়েকশন ফোর্সটা এদিকে সেই জন্য এদিকে আমরা এফ ওয়াই ডিরেকশনটা দিলাম ইজিকুল টু জিরো জিরো কেন লিখতে পারি বলতো আমরা কেউ কি কখনো চিন্তা করেছো যে ফ্রিকশনের প্রত্যেকটা মেয়ে সামেশন অফ এফ এক্স এফ ওয়াই এগুলো ইজিকুল টু জিরো কেন লিখে কারণ আমরা যখন ফ্রি বডি অঙ্কন করি একটা ব্লকের তখন সেটা সাম্য অবস্থায় চলে যায় ফ্রি বডি মানি হচ্ছে ফোর্স ব্যালেন্সিং ফোর্স ব্যালেন্স মানে সাম্য অবস্থা সাম্য অবস্থা মানে সামেশন অফ এফ এক্স ইজিকুল টু জিরো সামেশন অফ এফ ওয়াইজিকুল টু জিরো মোমেন ইজিকুল টু জিরো এই জিনিসগুলো কিন্তু বোঝার জায়গা তো আমরা এখানে আর মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড কস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনে প্লাস পি সাইন থার্টি ডি থার্টি ডিগ্রি জিরো আর ইজিকুল টু বের হবে ফাইভ হান্ড্রেড কস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস পি সাইন থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা এফ এফ ইজিকুয়াল টু পাবো মিউ এস ও দেওয়া আছে মিউ কে দেওয়া আছে অবশ্যই মিউ এস হবে কারণ উপর দিকে চুটতে শুরু করবে এখনো উঠেনি বা গতিশীল হয়নি তাহলে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড কস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস পি সাইন থার্টি ডিগ্রি এবার আমরা সামেশন অফ এফ এক্স করব উ
তাহলে আমরা এখানে পি কস থিটা রয়ে গেছে এফ এফ এর মানটা এখান থেকে বসাচ্ছি জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ হান্ড্রেড কস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস পি সাইন থার্টি ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড সাইন থার্টি ফাইভ ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পুরাটার মধ্যে পি আনল তো তুমি ক্যালকুলেশন করলে পি ইজ ইকুয়াল টু পাওয়া ফোর জিরো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন নিউটন আমরা আমাদের প্রথম অংশের আনসার কিন্তু পেয়ে গেছি অঙ্কটা খুবই সিম্পল ছিল তো এখন সেকেন্ড অংশে যদি আমি করি আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি আচ্ছা আমি এগুলো মুছতেছি না আগে আমি ফিগারটা ঠিক করি তো দ্বিতীয় অংশের জন্য যদি আমি ফিগার আঁকি খ নম্বরে আমি আগে ব্লকটা আঁকি এটা হচ্ছে আমাদের ব্লক এর ওজন পাঁচশো নিউটন এদিকে পি ফোর্স যেটা তলের সাথে থার্টি ডিগ্রি অনুৎপন্ন করে এটা আমরা আগের অঙ্কে দেখিয়েছি তারপরে হচ্ছে রিয়েকশন ফোর্স এটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এগুলো হচ্ছে নর্মাল জিনিস এরপর আমাদের যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে ব্লকটি নিচের দিকে নামতে শুরু করবে সুতরাং ফ্রিকশন ফোর্সটা উপরের দিকে হবে আর কিছুই না বাকি সব আগের মতো তাহলে এখানে কি হয়েছে এটা তো আর চেঞ্জ হবে না কারণ আমি এইখানে আনুভূমিক দিকে উল্লম্ব দিকে করলে মানে এই এক্সেসিস দিকে করলে তুমি দেখিও এই মানগুলো সেম থাকবে এবং এটাও সেম থাকবে ঠিক আছে এখানে কোনো চেঞ্জ আসবে না চেঞ্জ আসবে এখানে এখানে কি হবে এই যে ফ্রিকশন ফোর্সটা এটা পজিটিভ হয়ে যাবে তুমি একটু খেয়াল করিও উপরের দিকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটাকে পজিটিভ ধরতে হবে বাকি সবকিছু কিন্তু আনচেঞ্জ তাহলে এখানে পজিটিভ তো এখানে যদি পজিটিভ হয় তুমি এই পুরো কুশনটা যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে নিউটন এখন আমরা সেকেন্ড অ্যান্সারও পেয়ে গেছি এখানে কোনো সমস্যা নেই এখন এই অঙ্ক থেকে কিন্তু আমরা একটা জিনিস শিখতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করো পি এর মানটা প্রথম অঙ্কে প্রথমবার যখন করেছি তখন চারশো তিন নিউটন বের হয়েছে এরকম বের হয়েছে দ্বিতীয়বার যখন করেছি দুইশো আটাশ নিউটন বের হয়েছে এখন তুমি এই যে দুইশো আটাশ থেকে চারশো তিন এই ফোর্স এর মধ্যে তুমি যখন পি বলটা মানে পি এর মানটা যখন এই রেঞ্জের মধ্যে রাখবা দুইশো আটাশ থেকে চারশো তিন তখন কিন্তু বস্তুটা নিচেও পড়বে না উপরের দিকেও উঠবে না যখন দুইশো আটাশ দিবে তখন নিচে নামার উপক্রম হবে নামবে না যখন চারশো তিন দিবে তখন উপরে উঠার উপক্রম হবে নামবে না এই রেঞ্জের মধ্যে তুমি যদি পিটাকে দিতে পারো তখন এই জায়গাটাই হচ্ছে সাম্য অবস্থা অর্থাৎ দুইশো আটাশ থেকে চারশো তিন পর্যন্ত এই ফোর্সটাই হচ্ছে সাম্য অবস্থা তুমি যদি এই ফোর্স এর বাইরে দাও তখনই এটা কোন একদিকে মোশন তৈরি হবে তো এই জায়গাটা বোঝার যে সর্বনিম্ন ফোর্স এবং দুইটাই কিন্তু সর্বনিম্ন ফোর্স এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো দুইটাই কিন্তু সর্বনিম্ন ফোর্স কিন্তু দুইটাই হচ্ছে সাম্য অবস্থার রেঞ্জ একটা সাম্য অবস্থার সর্বোচ্চ রেঞ্জ হচ্ছে চারশো তিন তুমি পি এর মান সর্বোচ্চ চারশো তিন পর্যন্ত উঠাতে পারবা এরপরে যদি উঠাও তাহলে এটা সাম্য অবস্থা থাকবে না গতিশীল হয়ে যাবে আর দুইশো দুইশো দুই এইট নিউটন যদি দাও মানে সরি দুইশো আঠাশ নিউটন যদি দাও তখন এটা নিচের দিকে গতিশীল হর উপক্রম হবে মানে এখানেও সাম্য অবস্থা বিরাজমান করবে তো আশা করি অঙ্কটা তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এখন আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাব এখন আমি যে অঙ্কটা করব প্রশ্নটা খুবই সিম্পল যদি ব্লকটির ওজন এই ব্লকটার ওজন দিয়ে দিয়েছে তাহলে ওজন যদি পাঁচশো নিউটন হয় তাহলে সাম্য অবস্থার জন্য পি বলের সীমা বের করতে বলেছে এখন রেঞ্জ বের করতে বলেছে যখনই মাথায় রাখবে রেঞ্জ বের করতে হবে বলে তখন দুইটা মান বের করতে হবে ওই দুইটা মানের মাঝখানে তোমাকে দুই রেঞ্জ আকারে আনসারটা দিতে হবে এর আগের অঙ্কটা তো আমি রেঞ্জ সম্পর্কে তোমাদেরকে কিছুটা অবগত করেছি আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে তো আমরা ফ্রি বডি করি তো আমাদের ফ্রি বডি যদি করি এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্লক এদিকে হচ্ছে পি ফোর্স এর ওজনটা হচ্ছে পাঁচশো নিউটন এদিকে হচ্ছে রিয়েকশন ফোর্স এখানে কোনটা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি এতটুকু আমাদের নর্মাল অঙ্কের মতো এখানে কোনো ঝামেলা নেই এরপরে আমাদেরকে বলেছে কি বলে সীমা বের করতে এখন সীমা বের করতে বলছে সাম্য অবস্থার জন্য এর আগে আমি সাম্য অবস্থা বলেছিলাম সাম্য অবস্থা তুমি যখন পি সর্বোচ্চ দিবা অর্থাৎ পি এর চেয়ে বেশি দিলে উপরের দিকে ওঠা শুরু করবে এরকম একটা সিচুয়েশন থাকবে পি সর্ব সর্বনিম্ন দিবা এর চেয়ে কমালেই কি করবে এ নিচের দিকে পড়ার উপক্রম হবে এই দুইটা কন্ডিশনে তুমি আসলে দুইটা মান পাবা ওই দুইটা মানের মাঝখানে যে কোনো ফোর্স দিলে এই ব্লকটা উপরে উঠবে না নিচের দিকেও নামবে না ওইটাই হচ্ছে আমাদের সাম্য অবস্থা এবং সাম্য অবস্থার রেঞ্জ তো আমরা আগে ধরে নিচ্ছি যে বস্তুটা উপরের দিকে উঠার উপক্রম হবে মানে উঠে যাওয়ার একটু আগে কত ফোর্স আমি দিতে পারবো তাহলে যেহেতু বস্তুটা উপরের দিকে উঠার আগ পর্যন্ত সেই জন্য ফ্রিকশন ফোর্সটা নিচের দিকে তাহলে এখান থেকে যদি আমি সামেশন অফ এফ এক্স করি সরি এফ ওয়াই করবো এফ ওয়াই করি তাহলে এখান থেকে পাবো আর ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড কস
কখনো যদি এরকম ঘর্ষণ কোন দেয়া থাকে আমরা প্রথমেই শিখেছিলাম যে মিউ ইজ ইকুয়াল টু টেন ফাই এই ফাইটা ছিল ঘর্ষণ কোন তার মানে এখান থেকে তুমি মিউ এর মান পেয়ে যাবা অর্থাৎ টেন টোয়েন্টি ডিগ্রি যেখান থেকে তুমি পাবা জিরো তাহলে জিরো কস পঁচিশ ডিগ্রি তাহলে সামেশন অফ এফ এক্স এখান থেকে আমরা পাবো क्योंकुलेशन कर प्रथम पार्टी पे चेन्ज हो सम्भव्यवस्था কম দিলে তুমি ঠাস করে নিচের দিকে পড়ে যাবে আর এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ মান যে মান পর্যন্ত সাম্যাবস্থা থাকবে এর চেয়ে বেশি দিলে এটা উপরের দিকে গতিশীল হবে তাহলে আমরা পি এর রেঞ্জ বের করতে বলেছে মানে সীমা বের করতে বলেছে সীমা আনসারটা এভাবে দিতে হবে মাথায় রাখতে হবে ফোরটি এটা থেকে বড় তাহলে এই যে পি পি এর মানটা এটা থেকে বড় কিন্তু এটা থেকে ছোট থ্রি এটা থেকে ছোট এই এটাই হচ্ছে আনসার আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এটাও কারেক্ট এটাও কারেক্ট এই দুইটাতেও কিন্তু সাম্যাবস্থা থাকবে তখন কিন্তু এখানে একটা দাগ দিতে হবে আচ্ছা এই জিনিসটা মানে কে বোঝায় যে এটা সমান ফোর্স এটা সাম্যাবস্থা থাকবে এটা হচ্ছে বড় ফোর্স সাম্যাবস্থা থাকবে এটা থেকে সমান ফোর্স সাম্যাবস্থা থাকবে এটা থেকে ছোট ফোর্স সাম্যাবস্থা অবশ্যই এভাবে দিতে হবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত আমাদের আনসার তো আশা করি এই অঙ্কটা তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এখন আমরা পরবর্তী একটা এক্সেপশনাল ম্যাথে চলে যাব এখন আমি যে অঙ্কটা করবো আগে প্রশ্নটা বোঝাই তারপরে বলবো যে এটা কেন এক্সেপশনাল ম্যাথ তো প্রথমে দেখো প্রশ্নে একটা ফিগার দিয়েছে একটা সিম্পল এখানে একটা নিচের দিকে একটা ফোর্স প্রয়োগ করা হয়েছে থিটা এর মান থিটা এর মান সর্বনিম্ন কত হলে এই থিটার মানটা এটা থিটা সরি এটা হচ্ছে আমাদের থিটা থিটার মানটা সর্বনিম্ন কত হলে বস্তুটি ডান দিকে চলতে শুরু করবে নিউ এস এবং নিউ কে এর মানটা দিয়ে দিয়েছে ব্লকটির ওজন দিয়ে দিয়েছে তো এই অঙ্কটা তুমি অনেক ভাবে চেষ্টা করতে পারবে কোনো ভাবে এটা আনসার বের করতে পারবে না মানে তোমাকে কোনো উপায় রাখতে রাখেনি লার্নি বলো समाधान करना जाए फ्रिकशन फ्री बडी तक तुम टर्म व्यवहार करते बल विभाजन तुम व्यवहार करते तो लैमी दिए कर लैमी ते नहीं जाते आगे फ्री बडी आँख फ्रिकशन चार्टा फोर्स बेर करते 
এখন আমি যদি এটাকে ল্যামিতে নিয়ে যেতে চাই তাহলে কি করব তাহলে আমি কি কোনোভাবে দুইটা ফোর্সকে একটা ফোর্সে রূপান্তর করতে পারবো এই আর আর এফ এফ অর্থাৎ ফ্রিকশন ফোর্স আর রিয়েকশন ফোর্সকে কিন্তু তুমি একটা ফোর্সে রূপান্তর করতে পারবে কিভাবে দেখি আমরা একটা জিনিস শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে রিয়েকশন ফোর্স আর ফ্রিকশন ফোর্স এর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেটাকে বলা হয় ঘর্ষণ কোন বের করার সময় শিখেছিলাম আমরা ঘর্ষণ কোনের সংজ্ঞাটা জানি যে রিয়েকশন ফোর্স এবং ফ্রিকশন ফোর্স এর যে লোভটা আছে সেটাকে আমি আর দ্বারা রিলেট করলাম আর রিয়েকশন ফোর্স কে আর ই দ্বারা এই লোভটা রিয়েকশন ফোর্স এর সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে ঘর্ষণ কোন বলে প্রশ্নে মিউ এস দেয়া আছে তো মিউ এসটা হচ্ছে 10 ফাই এর মান আমরা এটাও শিখেছিলাম তো এখান থেকে আমরা এটার মানটা যদি বসাই 25 তাহলে আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে ফাই এর মানটা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে 14.03 তাহলে আমরা এখানের মানটা পেয়ে গেছি 14.03 এখন একটা জিনিস খেয়াল করো আমি যদি এই রিঅ্যাকশন ফোর্সটা মানে এই রেজাল্ট্যান্ট ফোর্সটা বসাই অর্থাৎ এই দুইটা লোভটা বসাই তাহলে এই দুইটা বসাতে হবে না আমরা জানি দুইটা বলকে যদি একত্রীভূত করা হয় তাহলে সেটা লোভদি বল পেয়ে যায় দুইটা বলকে তো এক করে আমি শুধু এটা বসাতে পারি তাহলেই তো হয়ে যায় তাহলে আমি এই চিত্রটা আমি যখন একত্রীকরণ করে আঁকবো তাহলে এদিকে হচ্ছে আমাদের থার্টি পাউন্ড এখানে হচ্ছে থ্রিটা এখন এই দুইটাকে এক করে ফেলেছি আর দিয়ে তাহলে এই এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে চোদ্দ দশমিক জিরো থ্রি তো এখন এখন দেখো তিনটা ফোর্স হয়ে গেছে এখন কিন্তু ফ্রিকশন ফোর্সও নাই রিয়েকশন ফোর্স রিয়েকশন ফোর্সও নাই এই টার্মটা আসলে কোথাও তেমন একটা দেখিনি আমি বা কোনো অঙ্কে তেমন একটা করা হয়নি এখন এখান থেকে অঙ্ক বের করা যায় কিভাবে বের করা যায় দেখো এতটুকু তাহলে কতটুকু এতটুকু তোমার মান বের হবে যেটা হচ্ছে একশো পঁয়ষট্টি তোমরা হিসাব করে দেখিও একশো পঁয়ষট্টি দশমিক সাতানব্বই কিভাবে পেলাম এই টোটালটা একশো আশি একশো আশি থেকে চোদ্দটা বিয়োগ দিয়েছে তারপর বের হয়ে গেছে ঠিক আছে এটা তো থিটা এটা থিটা হলে এটা কত এটা হচ্ছে একশো আশি মাইনাস থ্রিটা এটার সাথে চোদ্দ দশমিক জিরো থ্রি যোগ করতে হবে মানে আমি এই টোটালটা বের করতে চাচ্ছি এই টোটালটা হিসাব করলে তুমি পাবা একশো চুরানব্বই দশমিক জিরো থ্রি মাইনাস থ্রিটা এটা পাবা এখন আমরা ল্যামি সূত্র ব্যবহার করতে পারবো এখন আমাদের এটাও প্রয়োজন নেই আমরা এই জিনিসটা পেয়ে গেছি এটা পেয়ে গেছে আর এটা জানি এখন আমরা ল্যামি দিতে পারি ল্যামি যখন দিব পচাত দেখো আমাদের এই এই রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা দরকার নেই তাহলে এই দুইটার মধ্যে ল্যামি দিব থার্টি ডিভাইডেড বাই বিপরীত কোন এটার বিপরীত কোন এটা সাইন একশো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট নাইন সেভেন ইজিকাল টু সেভেন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই সাইন একশো চুরানব্বই দশমিক জিরো থ্রি মাইনাস থ্রিটা এরকম আসবে ঠিক আছে তো এখান থেকে তুমি টোটালি ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশন করলে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে সাইন সাধারণত করি এটা কিন্তু এখানে তুমি সেভাবে করতে পারবে না কেন করতে পারবে না তুমি যখন এটা এখানে নিবা সেটা হচ্ছে উপগুণতিক মানে ক্যালকুলাস সরি ইকোনমিতে যে ফাংশনটা তুমি ব্যবহার করছো সেটা হচ্ছে উপগুণিত উপগণিত কিন্তু সূক্ষ্ম কোণের জন্য হয় সূক্ষ্ম কোণ মানে নব্বই ডিগ্রি থেকে কম এখন যারা ডিগ্রিশন দিয়েছে তারা হয়তো আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো জাস্ট এটা বলছি তুমি এটাকে এখানে নিয়ে যেতে পারবে না এটাকে যদি এখানে নিয়ে যেতে দাও তোমাকে অবশ্যই এটাকে আগে ভাঙে ছোট করতে হবে এইটা হচ্ছে রুলস ত্রিকোণমিতির রুলস তো আমরা এটাকে যদি রোড ছোট করতে চাই তাহলে আমি বসাতে পারি নাইনটি ইন্টু টু অনেকে পাই বাই টু দিয়ে করে সমস্যা নেই প্লাস চোদ্দ দশমিক জিরো থ্রি মাইনাস থ্রিটা মানে এরকম একটা টার্ম চলে আসে এভাবে ভাঙতে হবে ইজিকাল টু জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো সিক্স এরকম আসবে এখানে আমি যদি আরেকটু লেখি তাহলে আসবে সাইন আচ্ছা এটাকে ভাঙার নিয়ম কি যদি এইটা যদি জোর হয় তাহলে সাইন সাইনই থাকবে এটা যদি বিয়োগ হয় তাহলে সাইনটা কস হয়ে যাবে এরপর আমাদের কোয়ার্ডিনেট কোয়ার্ডিনেট হিসেব করতে হয় এটা যদি তুমি হিসেব করো তাহলে তুমি এই টার্মটাকে তুমি সাইনের ঘরেই পাবা সরি এটাকে যদি হিসাব করো তাহলে এটাকে সাইনের ঘরে পাবো না এখানে যদি আমি একটা মাইনাস নিয়ে আসি তাহলে একটা বন্ধুর জন্য ব্যাটার হয় এখানে যদি মাইনাস নিয়ে আসি এটা মাইনাস চোদ্দ দশমিক জিরো থ্রি এরকম করে তাহলে এটা সাইনের ঘরে পড়বে তোমরা একটু হিসাব করে দেখিও এটা সাইনের ঘরে পড়বে তো এটা যদি সাইনের ঘরে পড়ে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সাইন থিটা 
माइनस चौदह दशमिक जिरो थ्री ए रकम एक टर्म आ चला आज एट इज इक्वल टू आज जिरो पॉइंट जिरो सिक्स जिरो सिक्स এখন এই যে টার্মটা সেটা হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ এখন আমরা এটাকে উপগণিতক দিতে পারবো উপগণিতক মানে আমরা এটাকে ওই পাশে সাইন ইনভার্স দিয়ে লিখতে পারবো যেটা আমরা অন্যান্য অঙ্ক করি তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো থ্রিটা মাইনে চোদ্দ দশমিক জিরো থ্রি তুমি যদি এটাকে এভাবে এই পাশে নিয়ে যাও তাহলে এখানে আসবে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে থ্রিটা ইজ টু বেড়ে যাবে ফিফটি এবং এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার তার মানে এই অঙ্কটাতে আমরা প্রথমে যে টার্মটা শিখেছি সেটা হচ্ছে রিয়াকশন ফোর্স এবং ফ্রিকশন ফোর্স কে এক করে আমরা লিখতে পারবো যদি আমাদের কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় যেখানে এখানে উপগণিত মানে অর্থাৎ কি ত্রিকোণমিতির কিছু রুলস ব্যবহার হয়েছে যার কারণে অনেকে এই জায়গাটা কঠিন মনে হতে পারে আসলে আমার মূল শেখানোর উদ্দেশ্য ছিল এই জায়গাটা এই জায়গাটা তোমাদের অন্য কোন অঙ্কে আমি দেখিনি এটা তোমাদের শেখানোর প্রয়োজন বোধ করেছি সেই জন্য শিখিয়েছে আর এই জায়গাটা হচ্ছে যারা ডুড এডমিশন দিয়েছো তারা এই জিনিসগুলো বোঝার কথা কারণ এইগুলো তোমাদের উপগণিতকের ফাংশন তো আশা করি যারা ডিউডিমিশন দেয়নি তারা একটু কষ্ট করে হলেও বোঝার চেষ্টা করবে কারো থেকে আমি চেষ্টা করেছি শর্টকাটে বুঝিয়ে দেওয়ার কারণ এখানে আরো অনেক কথা আছে কেন কোনটা হয় না তো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের বোঝাতে পেরেছি এই ভিডিওটা এখানে শেষ এখন আমরা পরবর্তী ভিডিও সরি এই অঙ্কটা এখানেই শেষ এখন আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাব এখন আমি যে অঙ্কটা করব এখানে দুইটা অঙ্ক একসাথে প্রশ্নে বলেছে যে পি বলে সর্বনিম্ন মান বের করো আবারও পি বলে সর্বনিম্ন মান করবে যখন ব্লকটি উপরের দিকে উঠতে শুরু করবে যখন নিচের দিকে নামার উপক্রম আনবে তো এই অঙ্কটাতে ফিগারটা একটু কঠিন আছে ফিগারটা একটু ভালো করে বুঝলে অঙ্কটা খুবই সহজ আশা করি তোমরা পারবে তো আমি এটা করি প্রথমে ফ্রি বডিটা আগে মাকি এই যে এভাবে করে আঁকবো এটার ওজনটা সরাসরি নিচের দিকে ফোর্টি ফাইভ পাউন্ড এদিকে একটা ফোর্স আছে সেটা হচ্ছে এই বরাবর আর কি এদিকে সেটা হচ্ছে পি ফোর্স আমরা এই এদিকের সাথে এটার কোনটা হচ্ছে ফোর্টি मान बेर करते माइनस पी साइन फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू जीरो ताले आज भी आर इज इक्वल टू फोर्टी फाइव कॉस थर्टी डिग्री प्लस पी साइन फोर्टी डिग्री जेकहाँ तक हम लोग पावो एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर म्यू आर मान टाइप करने दे दिए थे जीरो पॉइंट थ्री अर्थात जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर हो पे कारण शाम बाबू स्टार जोनो कोच है अर्थात माइनस एफ एफ माइनस थार्टी डिग्री एखे जो पी कस फोर्टी डिग्री एफ एफ एर मान टाइम बसा जीरो पॉइंट फोर फोर्टी फाइव कस थार्टी डिग्री प्लस पी सैन फोर्टी डिग्री एर पर माना इजिकल टू जिरो माइनस फोर्टी फाइव सैन थार्टी डिग्री इजिकल टू जिरो पूराटार मध्य पी आन कैलकुलेशन करवा पी इज इक्ल टू पा सेवेंटी फोर पॉइंट एट फोर पाउंड देखो ये चित्रटा एक कठिन छो बुझते सब कठिन जो बुझे थको तुम्हें खुबी सहज पी যে তল আছে তলের সাথে কোন দেওয়া ছিল এই জন্য কিন্তু আমার পি নিয়ে কোন মাথা ব্যথা ছিল না কারণ আমি জানি যে সাইন থিটা দিলে এই রেজাল্টেন্ট ফোর্স এর বরাবর বের হবে কস থিটা দিলে তল বরাবর বের হবে সিম্পল তো এটা ছিল ক নম্বর খ নম্বরের নিচের দিকে নামার উপক্রম হবে যখন তুমি এই ব্লকটা নিচের দিকে নামার উপক্রম হবে বাকি সব ঠিক থাকবে শুধু ফ্রিকশন ফোর্সটা উপরের দিকে হয়ে যাবে তো ফ্রিকশন ফোর্সটা যদি তুমি উপরের দিকে দাও তাহলে এখানে কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসবে না তুমি চিন্তা করে দেখো এখানে কোনো চেঞ্জ আসবে না চেঞ্জ আসবে এখানে এখানে শুধু এই এফ এফ এর জায়গায় মানে এই জায়গাটায় তুমি একটা পজিটিভ হবে তার মানে এখানেও একটা পজিটিভ হবে তো এরপর তুমি ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশন করলে তুমি যে ফোর্সটা পাবা সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত খ নাম্বারের আনসারও পেয়ে গেছি বাকি সব তুমি দেখিও সব সেম যেভাবে বুঝিয়েছি সেভাবেই হবে তো আশা করি এই অঙ্কটা তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এরপরে এই ভিডিও শেষ অঙ্ক যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবে এখন আমি যে অঙ্কটা করাবো এই অঙ্কটা ডুয়েটে এসেছিল তো একটি দুশো পঞ্চাশ নিউটন টিয়েটের 
হেলানো প্লেনের সারফেসের উপরে স্থির আছে ডাব্লিউ এর মান কমপক্ষে কত হলে উহা প্লেনের উপরে স্থির থাকবে ঠিক আছে কমপক্ষে কত হলে প্লেনের উপর স্থির থাকবে মাথায় রাখতে হবে কমপক্ষে কথাটা আছে আমি যদি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম টাকি তাহলে দেখো কিভাবে আসে উপরের দিকে ডাব্লিউ মানে এই সুতাটা টান এটা যদি কেটে দেয় এখানে ডাব্লিউ হবে কারণ এদিক দিয়ে ডাব্লিউ আছে এদিকে হচ্ছে বস্তুর ওজন দুশো পঞ্চাশ নিউটন এদিকে হচ্ছে রিয়েকশন ফোর্স এটা হচ্ছে ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি এগুলো হচ্ছে সিম্পল এরপরে আমাদের মূল জিনিসটা ফ্রিকশন ফোর্স এর ডিরেকশন বলেছে কমপক্ষে দেখো এই ব্লকটা তুমি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করো এই ব্লকটার ওজন যদি অনেক বেশি হয় তাহলে ব্লকটা নিজের দিকে পড়ার উপক্রম হবে আর ব্লকটার ওজন যদি অনেক কম হয় তাহলে বস্তুটা এইটা টানে উপরের দিকে উঠার উপক্রম হবে এটা হচ্ছে একটা কথা সেকেন্ড কথা হচ্ছে এখানে ডাব্লিউ এখানে কিছু ওয়েট দিয়েছে এখানে যদি অনেক বেশি পরিমাণ ওয়েট দেয় এই ব্লকটা উপরে উঠে যাবে অধিক ওজনের জন্য এখানে যদি কম ওয়েট দেওয়া হয় তাহলে এই ব্লকটা নিচের দিকে না সরি উপরের দিকে উঠে নিচের দিকে নামবে কারণ এটা অল্প ওজন এটা এটার ওজনের জন্য নিজের ওজনের নিচের দিকে নেমে যাবে চারটা কথা বলেছে মাথায় খুব ভালো করে ঢুকাতে হবে প্রশ্ন যেটা বলেছে এটার কম পক্ষে উনি কম ওজনটা চেয়েছে কম ওজন হলে এটা নিচের দিকে পড়বে এটার ওজন খুব কম সে জন্য এটা নিচের দিকে পড়বে আর এটা নিচের দিকে পড়লে এটার ফ্রিকশন ফোর্স হবে উপরের দিকে এটাই হচ্ছে এই অঙ্কে বোঝার জায়গা তাহলে এখান থেকে সামেশন অফ এফ করব এদিকে জিরো আর ইজ ইকুয়াল টু দুশো পঞ্চাশ কস ফাইভ ডিগ্রি এফ এফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রি দুশো পঞ্চাশ কস ফাইভ ডিগ্রি তো এরপরে আমাদের আসবে সামেশন অফ এফ এক্স এফ এফ প্লাস ডাব্লিউ মাইনাস দুশো পঞ্চাশ সাইন ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি এখান থেকে আমরা এফ এফ এর মানটা জিরো পয়েন্ট থ্রি দুশো পঞ্চাশ কস ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস ডাব্লিউ মাইনাস দুশো পঞ্চাশ সাইন ফিফটি ফাইভ ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পুরোটা ক্যালকুলেশন করবো ডাব্লিউ এর মান আসবে একশো একষট্টি দশমিক সেভেন সিক্স নিউটন আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসারে পৌঁছে গেছি এই অঙ্কটাই কিন্তু ডুয়েট এসেছিল খুবই সহজ ছিল তো আশা করি প্রত্যেকটা অঙ্ক তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে ততক্ষণ ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ